。我心目中世界上最美的地方之一，常去常新，那就是九寨沟。冬天淡季的九寨沟，有一种遒劲不朽的力道，依然美得像童话世界一样。从九寨沟大门进入之后，抵达检票点，排队检票上观光车。冬天是九寨沟的淡季，排队的人比较少。九寨沟景区呈鸭字形分布，我们首先前往右边的日泽沟，在建筑海站下车。因为封山的缘故，冬天去不了海拔更高的原始森林，建筑海就是游览日泽沟的最高点。建筑海因为四周生长有建筑而得名，这是熊猫喜欢吃的食物。不过现在这里肯定是看不到野生大熊猫了。往前走，紧接着就是下一个景点，落差很小、跨度很大的建筑海瀑布。看多了“飞流直下三千尺”的大瀑布，这个瀑布显得别具一格。这里还能看到一种特殊的地理现象。朽木逐渐被含碳酸钙的溪水钙化，成为岩壁的一部分。碧绿澄澈的熊猫海，据说是曾经大熊猫最喜欢来的地方。山峰和天空倒映其中，一时令人虚实莫辨。九寨沟最著名的湖泊之一——五花海。清澈见底《西游记》就是在这里取景的。比较遗憾的是，这次来的时候，九寨沟的温度还比较高，所以珍珠潭瀑布没有结冰啊。如果是等到最冷的时候，这里结冰，给大家看看是什么样子。静海倒影最美的地方，它就像一面镜子，将地上和空中的景物不失毫厘地投射到水中。现在我们来到了落日朗游客中心，这里边就像那个呃地下小超市一样，全是卖这种小东西的。这些玩意儿在哪儿都能买吧？刚刚在餐厅那边吃了点饭，然后现在我们就要坐车去长海。长海是景区的最高点，海拔三千一百米。今天的水面反光有点强。前几天其实九寨沟就下了一场雪，不过现在因为最近这几天天气太好，雪都化了。冬天来九寨沟呢，就没有那种生机勃勃的绿色的感觉，到处都是枯木。不过呢，我觉得可能也有朋友会喜欢这种枯木逢春的感觉。马上下去就是著名的五彩池，看看冬天的五彩池是什么样的景象。哇塞！我第二次来了，我现在依然觉得五彩池很震撼。可能因为是冬天哈、啊，所以它的这个水比较浅，不过颜色还是非常鲜艳的。九寨归来不看水，九寨沟任意一处的水都别具一番风味。
，现在开始游览树正沟。啊，这边是犀牛海，这边是老虎海。我觉得树正沟是三条沟中最美的一个，五彩缤纷的海子，数不清的滩流。所以一定要给树镇沟的游览腾出时间。现在眼前出现的是犀牛海，据说有一位病重的得道高僧骑着犀牛来这儿喝了湖边的泉水，不治而愈。其实我也很想去喝一口这儿的神泉啊，可惜不能下水。都说九寨沟的水好看，但其实九寨沟的山也很好看。大家看看这座山。今天看了一天的枯树，我终于找到了最符合陈州侧畔千帆过、病树前头万木春意象的景色。那不就这儿吗？我没想到冬天的树正瀑布居然有这么大的水量啊！树正沟的这段风景实在是太震撼了，我觉得如果我每天沿着这个步道走两个小时啊，估计能多活十岁。刚刚远处还是激流，现在呢，我们就来到了一片平静的水域。所以说，为什么九寨沟的水好看呢？它动静结合两相宜啊。又发现了一个美丽的景观，从树正寨往下走，这有三个湖，像蓝宝石一样镶嵌在这里。卧龙海到了啊！介绍上说水底有条乳黄色的钙化低梗，形似卧龙，咱们来看看在哪儿。火花海，因阳光斜射湖面，波光粼粼，似火花闪烁而得名。二零一七年九寨沟七点零级地震，火花海景观消失，科研人员用生态材料修复，恢复了湖泊的景观。如果你能往前坚持走一会儿，会看到最令人惊喜的风景——芦苇海。碧绿的溪水像一条昂贵的翠绿绸缎
蜿蜒穿行于金黄的芦苇海中，这场面，杜甫看见了不得多写两首诗吗？树正沟的最后一个景点——盆景滩，因为现在天比较暗了，所以光线不行，水有点发黑。然后我们现在就准备坐车出沟了。